Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Bom demais estar com vocês aqui. Mais um nosso encontro da... o canal do Greco. No canal não podia ter outro nome, né? Eu sou o Greco, tem que ser canal do Greco, né? Mas hoje é o nosso terceiro bate-papo, nosso terceiro encontro que a gente está começando aí. Né? Nós começamos aí a estudar o chamado princípio da individualização da pena. Então, desde o nosso primeiro encontro, a primeira aula, né, a gente fez uma, uma introdução ao princípio, falando das fases dos, dos, dos princípios, né, do princípio da individualização, fase da combinação, aplicação, execução. Aí, na aula passada, a gente bateu um papinho a respeito especificamente sobre a aplicação da pena, artigo 68 do Código Penal, e hoje a gente vai continuar e vai fechar o cerco da aplicação da pena com algumas, algumas discussões interessantes. A gente vai dar uma olhadinha numa súmula, que é a súmula 231 do STJ, e logo em seguida, nós vamos analisar as chamadas jurisprudências em tese do Superior Tribunal de Justiça. E a gente vai ver os erros né, e os acertos dessas jurisprudências por conta de tudo aquilo que a gente veio estudando. Né? A gente veio batendo esse papinho aí nessas, nesses nossos dois últimos encontros. Bacana? Então, bora lá. É, vamos começar de cara a entender o seguinte. É, a súmula 231 do STJ é uma súmula que cai muito em concurso. Quando eu falo para vocês aqui que cai em concurso, pode ter certeza absoluta que cai. Eu falei aqui para vocês, quando a gente, estudou, a gente estudou aqui as chamadas velocidades do direito penal, e recentemente, foi domingo passado, caiu na prova do, do, de concurso o delegado Espírito Santo, justamente a respeito das velocidades do direito penal. Então, são temas assim que sempre estão, são, são, são temas recorrentes, são temas que sempre caem em concurso, e um desses temas, com certeza absoluta, é essa aplicação da pena aqui principalmente para quem for fazer concurso para magistratura. Assim, o foco do concurso da magistratura, principalmente, é a, fase, é a parte de aplicação da pena. Bacana? Então, bora lá, súmula 231. Aí ela fala assim, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Olha só. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Bora lá no artigo 68. E lembra que eu falei com vocês também o seguinte, que o conhecimento ele vem por repetição. Quando você estiver estudando, quando você estiver principalmente estudando para concurso, estudo de uma forma geral, o que, é que você tem que fazer? Você tem que ter o seu código, você tem que ter o seu admecon, então, um determinado autor falou, falou alguma coisa, fez alguma citação né, de, um, de um artigo qualquer no livro, você lê o artigo no livro, vai no seu código, lê a mesma coisa, porque esse artigo vai começando a ficar, vai, vai, vai começando a introjetar em você. Você vai começando a entender esses artigos com naturalidade. Eu leio, assim, são, são artigos comuns para mim, porque a vida inteira no MP eu trabalhei no crime, então basicamente eu, eu sei muitos artigos aqui, né? Porque são o meu dia a dia. Mas é claro que às vezes a gente faz uma, uma, uma leitura né, sem olhar o artigo, às vezes a leitura falta uma palavra, falta isso, né, mas, mas faz no contexto. Mas é sempre bom você fazer a leitura direta ali. Bacana? Então bora lá no artigo 68 que fala assim. A pena base será fixada a tendência aos critérios do artigo 59 deste Código, que são as chamadas circunstâncias judiciais, que a gente está vendo aqui. Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Ou seja, nós trabalhamos com o chamado critério trifásico de aplicação da pena. Trifásico, obviamente, por quê? Porque são três fases. Primeiro, você encontra a pena base. Segundo, você aplica as circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Por isso que é chamado de critério trifásico de aplicação da pena. Por que, que eu estou frisando isso com vocês? É, antes do Código de 40, havia uma discussão, na verdade, na comissão, é, com relação à aplicação da pena. Nós tínhamos duas correntes naquela época. Tinha uma corrente fortíssima, fortíssima, de um jurista renomadíssimo, um promotor de justiça do Rio, chamado Roberto Lira. O, o Lira, é, ele era promotor do júri do Rio, e o forte do Lira era efetivamente a aplicação da pena. Tanto é que, numa das coleções do Nelson Hungria, quem escreve sobre a aplicação da pena é o Roberto Lira. Eles eram muito amigos. O Lira fez parte de uma das coleções do Hungria de comentários ao Código Penal. O Lira entendia que a pena ela tinha que ser aplicada tão somente em dois momentos. Como é que seriam esses dois momentos? Num primeiro momento, quando você fosse encontrar a pena base você analisaria todas as circunstâncias que existiam. Ou seja, quais são as circunstâncias que você conhece? Olha uma perguntinha boa para a prova. Quais são as circunstâncias que você conhece no que diz respeito à aplicação da pena? Primeiro, 
as chamadas circunstâncias judiciais que estão no artigo 59. Depois, as circunstâncias atenuantes e as chamadas circunstâncias agravantes. Então, que, qual era a proposta do Roberto Lira? Num primeiro momento, quando você fosse fixar a pena base, você analisaria todas as circunstâncias ao mesmo tempo. Então, desde o nosso encontro passado, a gente está trabalhando com crime de homicídio. Então, imagina aqui comigo. Homicídio, homicídio simples, pena de 6 a 20. Então, entre 6, entre o um mínimo de 6 e o um máximo de 20, você analisando todas as circunstâncias judiciais, você pô, encontraria essa pena base, entre 6 a 20. No segundo momento, seria o momento que você teria que aplicar as causas de diminuição e de aumento de pena. Se essas causas estiverem na parte geral do código, elas vão ser chamadas de causas gerais de aumento ou de diminuição. Se essas causas estiverem na parte especial do código ou na legislação penal extravagante, nós vamos chamar essas causas de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. Beleza? Então, se o critério fosse bifásico, é, essa discussão da Súmula 231 ela não aconteceria. Por quê? Porque eu não posso, jamais eu poderia fixar uma pena base ou aquém do mínimo ou além do máximo. Imagina aqui comigo, o camarada praticou um homicídio, pena de 6 a 20. Aí o juiz chega, analisa aquelas circunstâncias judiciais todas, e fala assim, puxa vida, né? mas eu sei que esse camarada aqui é bom, ele praticou realmente um crime de homicídio, né? mas por uma série de argumentos, eu conheço, eu sei, eu isso, aquilo, outro. uma pena mínima de seis anos ainda é uma pena assim, muito alta para aquela pessoa que infelizmente acabou matando alguém, então eu vou fixar essa pena base aqui em quatro anos. Pode o juiz fazer isso? Não. Ou, por outro lado, o juiz pode chegar à seguinte conclusão. Todas as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, são desfavoráveis a esse sujeito. E esse camarada é um crápula, ele faz parte disso, pá, 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 chacina e não sei o quê. Começa a inventar um monte de história, mas estamos trabalhando como se de simples, bacana? E aí, falando, não, uma pena máxima de 20 anos, uma pena base máxima de 20 anos, aqui ainda é pouco para esse camarada, vou fixar uma pena base em 25? Pode? Não. Por quê? Porque eu falei com vocês na primeira, no nosso primeiro encontro que... Quem diz o valor da infração penal não é o juiz. Quem determina o valor da infração penal é o legislador. Foi o legislador que entendeu que para o homicídio simples a pena tem que ser entre 6 a 20. A pena base. Para o homicídio qualificado, entre 12 a 30. Então, no que diz respeito à fixação de pena base, base, o juiz jamais pode fixar uma pena ou aquém do mínimo ou além do máximo. Bacana? Então, se a gente analisasse no critério bifásico de aplicação da pena do Roberto Lira, se a gente fizesse esse raciocínio que o Lira queria, o juiz, a gente não teria essa discussão na Suma 231 que a gente vai ver aqui. No segundo momento, seria uma causa de aumento ou diminuição. Nunca se discutiu se a pena podia, se, se ela podia ficar aquém do mínimo ou além do máximo. Por quê? Porque isso é natural que fique. Porque você, senão, você nunca vai ter uma pena de um crime tentado com quanto, né, assim, inferior a de um crime consumado. E o que está lá no artigo 14, a redução de pena que a gente tem no artigo 14, no que diz respeito à tentativa, lá no parágrafo único, é uma causa geral de diminuição de pena, beleza? Então, não prevaleceu o critério bifásico. Prevaleceu, a gente vê agora no artigo 68, chamado critério trifásico. E aí começa o problema. Por quê? Porque o juiz ele tem que primeiro fixar a pena base e ele, para fixar a pena base, ele vai ter que analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código. Aquela, aquelas circunstâncias todas que a gente viu nos encontros anteriores. Culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, né, comportamento da vítima, circunstâncias, consequências do crime. Ele vai analisar tudo isso aí. Beleza. E vai fixar uma pena entre o um mínimo de 6 e o um máximo de 20. Bacana? Vamos supor que esse juiz ele tenha analisado todas essas circunstâncias judiciais. E ele chega à seguinte conclusão. Analisando uma a uma, e nós vimos que essas circunstâncias judiciais elas têm que ser analisadas uma a uma, cada uma delas tem que ser o seu próprio fundamento, não dá para fazer menção genérica às circunstâncias judiciais e fixar uma pena base qualquer, não importando, inclusive, que essa pena tenha sido fixada no mínimo, cada uma delas vai merecer uma fundamentação. Beleza. Fixou a pena em seis anos. Bacana? Segunda característica que ele vê aqui, ele vai ter que aplicar as circunstâncias atenuantes e agravantes. Aí ele chega lá no artigo 65 do Código Penal e lá diz assim, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Olha só a redação do artigo. São circunstâncias que sempre atenuam 
a pena. O que, que é sempre para você? Bom, eu vou te dar algumas alternativas. Sempre são de vez em quando? Sempre são as que eu quero? Ou sempre é sempre? Sempre é sempre. Pô. Olha o que o Ricardo está dizendo. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Aí vem o elenco. Então, imagina que esse camarada ele tenha praticado esse fato e, na época, o agente ele era menor de 21 anos de idade. Ele matou alguém, praticou um crime de homicídio e, quando ele praticou o um crime de homicídio, ele tinha 20 anos de idade, ele tinha 19 anos de idade. E a menoridade, a menor de 21 anos de idade, é uma circunstância atenuante, inclusive, né, embora hoje ainda você tenha alguma discussão, mas a, a, a posição extremamente majoritária, majoritaríssima, entende que a circunstância atenuante da menoridade ela é preponderante, ela prepondera sobre qualquer outra, ela não se compensa, embora tenha discussão, bacana, nada que a gente vai dizer aqui é absoluto, mas ela não se compensa por quê? Porque ela é aplicada por questões de política criminal. Então, é interessante que o sujeito praticou um fato e tinha menos de 21, não era 100% maduro, vamos dizer dessa forma, enfim, né? ela prepondera. Mas esse camarada recebeu já a pena mínima. Aí vem a pergunta... Pode o juiz, mesmo tendo fixado a pena base no mínimo legal, percebendo que esse cara tinha em favor dele, em benefício dele, uma circunstância atenuante, diminuir um pouco essa pena base lá, que, que foi aplicada no seu mínimo legal? Vamos supor, diminuir essa pena base aí em seis meses. Ele acaba, no segundo momento, essa pena caindo para cinco anos e seis meses. Pode o juiz fazer isso? Aí vem a súmula 231 e fala assim... A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Amigo, eu te pergunto o seguinte, por que não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal? Essa súmula 231 do STJ ela é uma súmula completamente contra a lei, gente. É uma súmula que foi editada contra a disposição expressa de lei. Por mais que se queira inventar um monte de raciocínio doido que a gente escuta por aí, o nosso código, no artigo 59, quando ele fala assim, o juiz atendendo a culpabilidade, papapá, fará no finalzinho e fala assim, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aí vem, um, as penas aplicáveis dentre as combinadas. Quais eram as penas aplicáveis dentre as combinadas no crime que a gente está tratando de homicídio? 6 a 20. Ou seja, quando o juiz for fixar a pena base, ele jamais, como eu estou insistindo com vocês aqui, pode fixar uma pena ou aquém do mínimo ou além do máximo. Por quê? Por disposição expressa do artigo 79, inciso 1. 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Uns um, dois se complementam. 3. O regime inicial. 4. Papapá. Você só não pode fixar a pena a, a quem nem além quando você estiver lidando com pena base. O código, ele assim, não só assim, não proíbe, como na verdade ele obriga que o julgador aplique né, essa circunstância atenuante, independentemente se a pena foi fixada no mínimo legal ou não. Sabe por quê? Porque o artigo 65 do código ele é muito claro. Ele diz o seguinte, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. É isso que o artigo 65 está dizendo. Assim, o artigo 65 não faz qualquer tipo de ressalva. Ele não fala assim, são circunstâncias que sempre atenuam a pena, vírgula, quando esta não for fixada no mínimo legal. É isso que está dizendo? Não, não é isso que está dizendo. Mas o STJ, infelizmente, já não é a primeira vez que o STJ edita súmulas né, contra a disposição expressa de lei. Já fez isso já há um tempo. E foi, inclusive, cancelada. A súmula 174 foi cancelada em 2001 porque era uma suma que falava que, né, que sobre arma de brinquedo, que era causa especial de aumento de pena, no crime de roubo naquela época, papapá. Enfim, então o STJ, assim, ele cria raciocínios muitas vezes equivocados. E um desses é da suma, dessa suma 231. Se cair num concurso, amigo, esquece o que eu estou dizendo e marca, crava na prova a suma 231. Se te perguntarem assim, é possível que a pena seja reduzida a incidência de uma circunstância atenuante possa reduzir uma pena a quem? Né? A, a, abaixo do mínimo legal? Resposta crava na hora, não pode reduzir. Súmula 231 do STJ. Eu só estou te dizendo que a súmula ela é evidentemente contra a lei. Gente. Ela foi editada contra a disposição expressa de lei, mesmo sendo da STJ. Bacana? Vamos fazer uma leitura rapidinha aqui. É, da chamada jurisprudências em tese, e a gente fecha o nosso cerco. 
aqui com relação à aplicação da pena. Interessante que o STJ ele edita com relação a determinados temas algumas, né, alguns, algumas, algumas decisões que já estão consolidadas pelo tribunal. E a gente, agora, depois desses encontros, a gente vai poder fazer a nossa avaliação. O que, que a gente acha certo e o que, que a gente acha errado. Então, primeiro, essa, essa, essa jurisprudência em tese ela foi publicada em dezembro de 2014, e ela diz assim, né, no boletim do STJ, e fala, um, o aumento da pena base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis depende de fundamentação concreta específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal. O que quer dizer extrapolar os elementos inerentes ao tipo penal? Quer dizer o seguinte, cada tipo tem sua gravidade. Eu não posso punir mais severamente um camarada porque praticou um latrocínio, dizer, não, esse caso é um crime de latrocínio. Amigo, porque é um crime de latrocínio é porque a pena dele é alta. Eu não posso valorar a infração penal além daquilo que o legislador fez. Então, assim, e é isso que está dizendo a sua, o, o tópico 1 aqui da jurisprudência em tese. Está certo, certíssimo. O que a gente está insistindo aqui? Ó? O aumento da pena base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis depende de fundamentação concreta. Certíssimo. Dois, não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais comuns aos correus desde que seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes. Ele não está deixando de fundamentar. Agora, como são parecidas, o juiz faz isso no momento só da sentença. Não tem problema. O importante é que ele fundamente essas circunstâncias judiciais. Três, a culpabilidade normativa, que engloba a consciência da licitude e a exigibilidade de conduta diversa, e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade. Foi o que nós falamos aqui no primeiro encontro. Uma coisa é a culpabilidade analisada em abstrato. Outra coisa é a culpabilidade analisada em concreto, para que você possa aferir efetivamente a responsabilidade do sujeito através da aplicação da pena. Certíssimo, tópico 3. A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena. É um juízo maior de censura, é um juízo maior de reprovabilidade. Podemos entender como certo também. Cinco. É... O prazo de cinco anos do artigo 64 do Código Penal afasta os, os efeitos da reincidência, mas não impede o reconhecimento de maus antecedentes. Já discutimos isso aqui também. Uma coisa, né, quando a gente discutiu no artigo 59, a chamada folha de antecedentes criminais, ou os antecedentes criminais, a gente chegou à conclusão que só podem ser considerados como antecedentes criminais as condenações transitadas em julgado que não sirvam para efeitos de reconhecimento de reincidência. <risos> Seis. Os atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para a elevação da pena base, tampouco para a reincidência. Beleza. Os atos infracionais podem ser valorados negativamente na circunstância judicial referente à personalidade do agente. Vou ler de novo para vocês. Os atos infracionais podem ser valorados negativamente na circunstância judicial referente à personalidade do agente. Absurdo isso aqui. O que, é que eu falei com vocês com relação a antecedentes, né, aos atos infracionais? Personalidade, conduta social, não se confunde com antecedentes penais, não se confunde né, com a prática de atos infracionais. Uma coisa é o histórico criminal da pessoa, outra coisa é o dia a dia social dela, são coisas completamente diferentes, mas ainda hoje os tribunais não conseguem fazer essa distinção. É... Sete. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Obviamente, porque senão seria o bis in idem. E a reincidência né, ela nem está nem no, 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 como circunstância judicial. Ela é uma circunstância agravante. Não pode ser analisada em dois momentos. Oito. E, ó, mas olha só o que, que é interessante. Nós estamos, nós estamos analisando aqui uma jurisprudência em tese do STJ. Ou seja, o STJ já decidiu tantas vezes, tantas vezes nesse sentido, que consolidou esse posicionamento. Isso é para você ver aqui como é que os juízes erram no que diz respeito à aplicação da pena. Aquela afirmação que eu falei com vocês no primeiro dia, que eu trabalhando como promotor de, de como procurador de justiça, eu tive convicção absoluta que assim, o maior índice de, de, de anulação de sentenças era na aplicação da pena por conta disso. É uma, uma questão simples, uma questão que não tem nem que se discutir e é motivo até do STJ aplicar, né, criar essa jurisprudência em tese para que as pessoas não discutam mais sobre isso. Aí vem, oito. É, o registro decorrente da aceitação da transação penal pelo acusado não serve para o incremento de pena base acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes, tampouco para configurar residência. É óbvio que não. 
Por quê? Porque no juizado criminal o sujeito não goza do status de condenado. Então não pode, isso não serve nem para maus antecedentes, nem serve para efeito de reincidência. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Top! Durante muito tempo os tribunais não entenderam dessa forma. Só recentemente, e existe a súmula, né, 444 da SJ, só recentemente que o Supremo Tribunal começou a modificar o seu posicionamento, que era um absurdo. Né? Anotações na folha de antecedentes sem trânsito julgado não servem para absolutamente nada. Zero. Não serve para nada. Não serve nem para ela, e nem serve para a conduta social, e nem serve para a personalidade. Não serve para nada. Só que o Supremo com o STJ está confundindo as bolas, como eu falei com vocês antes aqui. Para a valoração da personalidade do agente, é dispensável a exigência de laudo técnico, confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia. Para a valoração da personalidade do agente, é dispensável a exigência. Amigo, o que é dispensável é a valoração da personalidade. Porque os juízes não têm como fazer isso. Quanto mais você dispensando no laudo técnico, isso é um absurdo. Isso aqui é uma aberração que o já fez. Então, hoje, a característica da personalidade ela tem sido repudiada, já há muitos anos, na verdade. Ela tem sido repudiada pela doutrina. Por quê? Porque é impossível você mergulhar na personalidade do sujeito através de um único processo. Então, mas ainda hoje existe esse raciocínio antigo, retrógrado, né, que ainda não evoluiu. 12. O expressivo prejuízo causado à vítima justifica o aumento da pena base em razão das consequências do crime. Beleza. O comportamento da vítima em contribuir ou não para a prática do delito não acarreta aumento da pena base, pois a circunstância judicial é neutra e não pode ser utilizada em prejuízo do réu. O comportamento da vítima em contribuir ou não, não em contribuir ou não, está errado, porque a vítima pode ter contribuído para a prática da infração penal. Isso vai ser levado em consideração em benefício do condenado. Beleza? Então, galera, com isso aqui, a gente fecha aí o nosso circo com relação à aplicação da pena. Né? Foram, foram três encontros que a gente teve. Eu acho que a gente teve, né, assim, deu, deu para ter uma, uma ideia boa né, das discussões mais importantes aí que tem caído mais em concurso. Valeu? Galera, até a próxima. Fiquem com Deus aí. Beijando no coração de todo mundo. Força e honra aí. Valeu, galera.